শুভ সকাল প্রিয় বাংলাদেশ প্রাণের বাংলাদেশ কাছে দূরে দেশ বা প্রবাসে বিশ্বময় যে যেখান থেকে যুক্ত হয়েছেন আপনাদের প্রিয় টেলিভিশন আর টিভির আয়োজনে স্বাগত সকলকে মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের আজকের আয়োজনে দর্শক কালে শেকলবে সময় পেরিয়ে যায় অনেক দিনের সঞ্চিত শক্তি দিয়ে সার হয়ে ওঠা বৃক্ষটি একসময় নুয়ে পড়ে হয়ে পড়ে পত্রহীন ডালপালাহীন কিন্তু প্রকৃতি শূন্য থাকে না নতুন বীজ আর চারা থেকে আবার নতুন বৃক্ষ জন্ম নেয় জন্ম নেয় স্বপ্ন দেখানো সম্ভাবনা কিন্তু বৃক্ষই বলি আর মানুষ এমন কিছু উদাহরণ আছে যার কোনো বিকল্প হয় না আমাদের দেশের চলচ্চিত্রেও এমন কিছু মানুষ রয়েছেন যাদের কোনো বিকল্প হয় না যাদের মধ্যে অন্যতম একজন মাত্র কিছুদিন আগে চলে গেছেন আমাদের ছেলে তিনি নায়ক রাজ রাজাক চলে গেছেন গানে গানে গোটা দেশ দেশের চলচ্চিত্রকে উজ্জীবিত করা গানের মানুষ কণ্ঠযোদ্ধা সঙ্গীত ব্যক্তিত্ব আব্দুল জব্বার এই গুণী মানুষদের ছেড়ে যাওয়া চলচ্চিত্র এখন কেমন আছে কেমন আছে এই গুণী মানুষদের দেখানো পথে হাঁটা আমাদের চলচ্চিত্রের মানুষগুলো সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজ আমরা কথা বলবো আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে দর্শক আজ তারকালাপের গেস্ট সিটের সঙ্গে আছেন আমাদের সিনেমা চেনা মানুষ নিজের অভিষেক সিনেমাতেই যিনি সবাইকে অভিনয় দিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন সেই মানুষ ম্যাডাম ফুলি সরি 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 আমি বোধ হয় নামটা ভুল বলে দিয়েছি তাই না তার নাম হচ্ছে চিত্র নায়িকা সিমলা আমি যে একসাথে কাজ করেছি তোমাকে মেকআপ সেটাই বলছিলাম যে তুমি কিন্তু আমার অত্যন্ত প্রিয় একজন ব্যক্তি মানুষ এবং অভিনেত্রী তুমিও আমার ভীষণ প্রিয় আপু এটা তুমি জানো ভীষণ আনন্দিত তোমাকে পেয়ে মতো আড্ডা দিব দর্শকও নিশ্চয়ই ভীষণ আনন্দিত হয়ে গেছেন ইতিমধ্যে তোমাকে দেখতে পেয়ে দর্শক দেখে নিয়েছেন ইতিমধ্যে কে আছেন আজ আমাদের সঙ্গে অতিথির আসনে সুতরাং আমাদের সিনেমার ভীষণ প্রিয় এই মিষ্টি মেয়েটির সঙ্গে এই গল্পে যোগ দিতে হলে আপনাদের ফোন করতে হবে স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে চলে যাচ্ছি আলাপে আপু কেমন কাটছে সময় আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো বিন্দাস একদম চাইলে কিন্তু পারা যায় সেটা আমি নিজে মানে নিজে প্রুফ আর কি যে এর থেকে বড় প্রমাণ কিছু হতে পারে না আমি অলওয়েজ বিন্দাস নিজে ভালো না থাকলে কিন্তু অন্যকে অন্যকে যায় না ডেফিনেটলি সুন্দর কথা বলেছো তুমি এটা আগে বলছিলে যে আসলে নিজে মুডটা ভালো না থাকলে অন্যকে চারপাশে কাউকে নিয়ে ভালো থাকাটা পসিবল না না এটা এটা অবশ্য দরকার আছে ভালো থাকাটা অন্যকে আবার অন্যের জন্য কিন্তু মেজাজ অনেক সময় খারাপ হয়ে যায় মনটা খারাপ হয়ে যায় তখন নিজেকে ওইটাকে ওভারকাম করতে হয় ইগনোর করতে হয় যে না আমি এটা অ্যাভয়েড করি ঠিক আছে ও হয়তো বুঝতে পারছে না উনি হয়তো বুঝতে পারছে না কিংবা তিনি হয়তো বুঝতে পারছে না ঠিক আছে আমার দিয়ে যতটুকু বোঝানো যায় আমি ট্রাই করি অলমোস্ট এটা সবাই করবে ইনশাল্লাহ আমি মনে করি এবং করছে জেনারেশন চেঞ্জ হয়ে গেছে না অনেক আগের দিনের মানুষগুলোকে পাশে থেকে যেমন আমার মাকে আগের দিনের মানুষই উনি ওনার অনেক জিনিস আমি আগে বুঝতে পারতাম না উনি বুঝতে পারতাম না এখন আসলে দেখি যে না এটা বোঝাবুঝি ব্যাপারটা আসলে একসাথে থাকলে যে বুঝতে পারা যায় তা কিন্তু না দূরে থাকলেও কিন্তু বোঝানো যায় সেটা আমি চেষ্টা করি তুমি চেষ্টা করো সবাই করবে ইনশাল্লাহ সবাই করে অবশ্যই নিশ্চয়ই এবং দুঃখটাকে পুষে রাখা আসলে খুব খারাপ জিনিস এবং দুঃখটাকে পুষে রাখতে রাখতে অনেকেই আজকাল দেখা যায় যে অন্য পথে পা বাড়াচ্ছেন যেটা খুবই দুঃখজনক হ্যাঁ দুঃখটা আসলে কীরকম দুঃখটা আসলে এমন একটা জিনিস সেটা মানুষ কখন কাঁদে ভিতরে যখন কষ্ট হয় তখনই তো চোখের পানি আসে দুঃখটা আসলে ওইভাবে দুঃখটাকে যখন প্রশ্রয় দেওয়া হয় বেশিটা ও ও খোঁচা দিবে পেন দিবে সো দুঃখটাকে হ্যাঁ মানতে হবে সুখ দুঃখ দুইটা পাশাপাশি না পজিটিভ নেগেটিভ বলে তো কথা আছে তো সুখটা না থাকলে কিন্তু দুঃখটা বোঝা যায় না আবার দুঃখ না থাকলে সুখটা বোঝা যায় না সো দুঃখ আসবে মানে চলে যাওয়াটা একটা দুঃখ হ্যাঁ তারপর অনেক কিছু বড় বড় অ্যাক্সিডেন্টটা দুঃখ তো সেই ক্ষেত্রে ওই দুঃখটাকে যতটুকু মানে অ্যাডাপ্ট করা যায় যতটুকু নেওয়া যায় আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে প্লাস অবশ্যই সেটা চলে যাওয়া নিয়ে কথা বলছিল আপু আমি শুরুতেই বলছিলাম হ্যাঁ ওইটাই অনেক দুজন প্রিয় মানুষ আমাদের ছেড়ে চলে গেছে রিয়েলি ভেরি স্যাড আমি ভীষণভাবে নিজ কষ্ট পেয়েছি এবং ফিল্ম পরিবারের একজন আমি আর রাজ্যা স্যার বলেন আঙ্কেল বলেন পিতা বলেন যেটাই বলেন না কেন প্রাত ওনার মধ্যে অনেক গুণে গুণান্বিত বা এটা বাংলাদেশ ইতিমধ্যে জানে এবং সেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে 
সো আমি মনে করি যে আমাকেও চলে যেতে হবে তোমাকেও সবাইকে যেতে হবে হয়তো কেউ আগে যাবে কেউ পরে যাবে সিরিয়াল মেইনটেইন করতে হবে আর কি সেটা মেইনটেইন করে আর কি উপরাল আমাদের কি ওইভাবে সৃষ্টি করেছেন তো সেই ক্ষেত্রে বলবো যে ওনার সাথে আমার লাস্ট একসাথে একই ফ্রেমে কাজ করা হয়নি এটা আমার সৌভাগ্য হয়নি বাট আমি লাকি একটা দিক দিয়ে বলবো যে আমি যখন আমাদের চলচ্চিত্র উৎসব হয় লাস্ট যেটা হলো আর কি তো তখন এফডিসিতে আমি মানে জাস্ট লাইক গেস্ট হিসাবে গেছি যে সব আর্টিস্টরা যেভাবে যায় আর কি সেভাবে আমি গেছি তো এটা হঠাৎ করে হয়েছে তো রাজ্যা গাঙ্কেল হচ্ছে মেকআপ শিল্পী সমিতি বসা আছেন তো আমি মেকআপ রুমের মানে একটু বসা ছিলাম তো ওখান থেকে স্যার যখন শুনলাম যে রাজ্যা গাঙ্কেল আছেন তো আমি দেখা করতে গেছি পায়ে হাতে সালাম করে বসছি তো উনি খুব একটা মিষ্টি করে কথা বলতো যে আমি সব সময় নাকি একই রকম এটা আমার যত আর্টিস্ট যখনই দেখে বলে যে সবসময় একই রকম আমি আজকে বলছিলাম তোমাকে তো যখন বললো আমার আসলে কি এটা আমি খুব প্লাস মনে করি যে উৎসাহ দেওয়াটা যে না তুমি এত হাসি খুশি তুমি এই যে একই রকম মেনটেন করার ব্যাপারটা সেটা অ্যাক্টিংয়ের ক্ষেত্রে হোক তোমার সব কিছু মানে ফিগার বলো সব কিছু আর কি তোমার মেন্টালিটিও মেনটেন করি এইটাও একটা প্লাস আর কি তো সেই ক্ষেত্রে আমি বসছি বসার পর হঠাৎ করে একজন ডিরেক্টর আসলেন না আমাকে বলছে যে সিমলা আপু একটু কথা আছে তা আমি বললাম হ্যাঁ বলেন তো বলে যে আমাদের আসলে যে উপস্থাপিকা আসার কথা হঠাৎ করে আসতে পারিনি তো সো লাইভ ইয়ে তো এই টেনে যাবে তো আপনি এটাকে ইয়ে করেন উপস্থাপন তা আমি বললাম আমার হাত পা মানে সারে রাঙ্কেলের ইয়েটা নিবো আমি বললাম আমি রিয়েলি সরি আমি তো বলে যে না না আমার এটা করতে হবে লাইভ অনুষ্ঠান মানে টাইম হয়ে গেছে তারপর আমি বললাম যে ঠিক আছে আমি তখন একটা খুশি খুশি ভাব কাজ করলো ভিতরে যে একই ফ্রেমে তো আসলে ওইভাবে কাজ করা হয়নি তো সিঙ্কে মেলেনি তারপর আমি ঠিক আছে তাহলে ইয়ে কর যখন আমি মাইকটা হাতে নিলাম আমার মুখ থেকে যে এত তার মানে রাজ্যাক স্যার রাজ্যাক আঙ্কে হিরো রাজ্যাক নিয়ে যে কথাগুলো বলা স্টার্ট করলাম যাকে দেখে ঘুম ঘুমাতে যায় যাকে দেখলে ঘুম ভাঙে তখন বলে শিমলা তুমি একটু মাইকটা ধরেই বলছে শিমলা তুমি একটু বেশি বললো না বলছে স্যার আপনি কি বলছেন এটা বরং আমার মুখে কম হয়ে গেল যেটা আমি আমার ফ্যামিলিকে দেখেছি আমার মা বাবা ভাই বোন কিংবা আমি নিজে স্বয়ং মানে ফিল্মে এসছো কিন্তু আপনাকে এই ড্রিম স্বপ্নের হিরো দেখে যে একসাথে কাজ করতে পারবো মানে হিরো হিসাবে কাজ না করতে পারলে একই ফ্রেমে কাজ করতে পারবো সেই সেটা ফিল করে এসছি তো এইটা আমার লাস্ট যখন একসাথে আমি অনেক হাসি খুশি কথা হয়েছিল এবং তখন কিন্তু উনি মানে খুব একটা জিনিস দেখতাম রাজা গাঙ্কেল যখনই দেখতাম ওনার মধ্যে ওই পজিটিভ জিনিসটা সবসময় কাজ করতো একই রকম হাসি খুশি যেটা আমি আমার মধ্যে ফিল করি তো এটা ডেফিনেটলি চলে যাওয়াটা অনেক কষ্ট অনেক কষ্ট এই শূন্য স্থান মানে পূরণ কখনো এটা খালি খালি রয়ে যাবে রয়ে যাবে আপু কথা বলবো তোমার সাথে কিন্তু তুমি তো জানো যে আমাদের অনুষ্ঠানে যিনি আসেন তার জন্য আমরা খুব ছোট করে তথ্যচিত্র তৈরি করে থাকি আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি তোমাকে নিয়ে করেছি একটি তথ্যচিত্র সেটা প্লিজ বাংলাদেশের অভিনয় জগতের দর্শক হৃদয় জয় করে নেওয়া অভিনেত্রীর নাম শিমলা পুরো নাম শামসুন নাহার শিমলা বাবা আব্দুল মাজেদ এবং মা নুরুন নাহার জোসনা বারো এপ্রিল ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপায় জন্মগ্রহণ করা এই অভিনেত্রীর স্থায়ী নিবাসও ঝিনাইদহে উনিশশো নিরানব্বই সালে শিমলার চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় শহীদুল ইসলাম খোকন পরিচালিত ম্যাডাম ফুলি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে প্রথম ছবিতেই বাজিমাত করেন শিমলা তার প্রমাণ ওই চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেত্রীর জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জনের মধ্য দিয়ে চলচ্চিত্রের পাশাপাশি তিনি বেশ কিছু টেলিভিশন নাটকেও অভিনয় করেছেন শিমলা অভিনীত উল্লেখযোগ্য মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে ম্যাডাম ফুলি পাগলা ঘন্টা ধাওয়া বোমা হামলা হাসন রাজা না বলো না পরম প্রিয়া ঠেকাও মাস্তান লাল সবুজ গন্ডগোল ছোট বোন ঝন্টু মন্টু দুই ভাই সুখ বসন্ত সমাধি রূপ গাওয়াল নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ পরম প্রিয় নিষিদ্ধ প্রেমের গল্প নায়র ইত্যাদি আমাদের আজকের অতিথি অভিনেত্রী শিমলা দর্শক আজ গল্পের সঙ্গে এমন একজন মানুষ রয়েছেন যার সম্পর্কে আসলে নতুন করে জানবার কিছু নেই কারণ তিনি অভিনয়ের মাধ্যমে আমাদের কাছে প্রিয় মানুষ হয়ে আছেন দেশ অনেকদিন থেকে তাই শিমলা আপুর সঙ্গে একান্ত গল্পে ফিরবো কিন্তু স্বল্প সময়ের বিরতির পর সঙ্গেই থাকবেন ফিরে এলাম আবারও মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের গল্প কথায় 
দর্শক আজ অতিথির আসনে রয়েছেন নিজের নামেই যিনি সবার কাছে জনপ্রিয় সেই চিত্রনায়িকা শিমলা আপু থিচি আলাপে আলাপে ফেরার আগে আপু আমরা দর্শকদের জন্য একটি করে কুইজ নিয়ে থাকি প্রতি পর্বে তো তুমি যদি আমাকে একটু অনুমতি দাও কুইজটি একটু নিয়ে প্লিজ দর্শক আপনারা যারা নিয়মিত কুইজের জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের জানিয়ে দিচ্ছি সরাসরি সম্প্রচারিত তারকালাপের গত পর্বের কুইজের সঠিক উত্তরটি হচ্ছে চয়নিকা চৌধুরী নির্মিত প্রথম টেলিভিশন নাটকের নাম এক জীবন এবং আজকের কুইজটি হচ্ছে চিত্রনায়িকা শিমলা অভিনীত প্রথম চলচ্চিত্রের নাম কি অপশন ক ম্যাডাম ফুলি অপশন খ ভেজা বিড়াল আমি জানি দর্শক আপনারা উত্তরটি জানেন সুতরাং দ্রুত কুইজের সঠিক উত্তর পাঠাতে সেলফোনের এস এম এস অপশনে গিয়ে টাইপ করুন স্ক্রিনে দেখানো নিয়মে আর কুইজের সঠিক উত্তর সবচেয়ে বেশি এস এম এস প্রেরণকারী বিজয়ী পাবেন সেলফোনে আকর্ষণীয় রিচার্জ চলুন দেখে নিয়ে কে হয়েছেন বিজয়ী এবং নামটি ঘোষণা করবেন আমাদের ম্যাডাম পুলি খ্যাত শিমলা আপু নামটি পড়ে শোনাতে হবে এবং টেলিফোন নম্বরের শেষ ছটি ডিজিট আসসালামাইকুম <laughs> 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 তোমার অসম্ভব প্রাণবন্ত উচ্ছল চঞ্চল এবং জীবন্ত অভিনয় যা মানুষের মনে ডাক কেটে যায় আমাদের তো বটেই আমি তো অবশ্যই মানুষ তুমি এখনো আরো আরো এরকম অভিনয় করো অভিনয় চালিয়ে যাও তোমার অনেক দীর্ঘ জীবন সুস্থ সৌন্দর্যময় জীবন কামনা করছি তোমার ফ্যামিলি কে নিয়ে অনেক সুখে কাটাও এবং অভিনয় জীবনে তোমার সফল মন্ডিত জীবন আরো অনেক দিন জীবনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যাচ্ছি আশা করি আমার শুভেচ্ছা বার্তা মনে রেখে প্রতিটি দর্শকের কথা মনে রেখে এগিয়ে যাবে রইল ইনশাল্লাহ সেম টি ইউ আপনার ফ্যামিলিকে নিয়ে ভালো থাকবেন আমার ফ্যামিলিকে নিয়ে আমি সবসময় ভালো থাকার চেষ্টা করি সেটা ফিল্ম ফ্যামিলি হোক নিজের পরিবার হোক আর টিভি এভরি যেখানে যে পরিবারের সাথে যখন থাকি চেষ্টা করি তাদেরকে নিয়ে ভালো থাকার জন্য আপনিও ভালো থাকবেন আর সত্যি কথা বলতে কি যখন বুকটা ভরে যায় মনটা ভরে যায় যখন বলা হয় যে এত স্মুথ এত সুন্দর অভিনয় দিয়ে আপনাদের মধ্যে আছি এবং থাকবো ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব ভালো কিছু দেওয়ার জন্য খারাপ কিছুকে বর্জন করব ইনশাল্লাহ এখনো বলছি যে তুমি রিয়েলি তোমাকে এখন অডিয়েন্স তুমি বললে একটা নাটকের কথা এখনো বলে তো এই জিনিসগুলো আমাদের জন্য অনেক বড় পা এর চেয়ে বড় পা কি হতে পারে বলো দুনিয়াতে মানুষ কদিন বাঁচে কদিন থাকবো একদিন তো চলে যেতেই হবে যেতেই হবে এটাই চিরসত এবং দর্শক কিন্তু শিল্পের জীবনে প্রত্যেকটা শিল্পী চায় মানে এই অভিনয় জীবনটা দিয়ে মানে অভিনয়টা দিয়ে তারা জীবিত থাকতে চায় তো আমিও চেষ্টা করি ভালো কিছু করার জন্য আর সব থেকে বড় কথা আমি মুড়ি না মানে অ্যাক্টিং এর ব্যাপারে আর কি না সবাই মনে করে সবাই মনে করে যে আমি মানে কেন রেগুলার কাজ করি না কেন রেগুলার আমার অ্যাক্টিং দেখতে পায় না এটা অভিমান অভিযোগের কারণে না কিন্তু আমি নিতে পারি না অনেক সময় অনেক কিছুই দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ ভালো কাজে হচ্ছে না মানে হবে না তা না আগেও হয়েছে হচ্ছে এবং হবে ইনশাল্লাহ তো সেই ক্ষেত্রে বলবো যে আমি অনেক দেখা যাচ্ছে যে কাজের ব্যাপারে আমার সাথে যখন যেটা যাচ্ছে না তখন না যত চেষ্টাই করি আমি আমাকে বোঝাতে পারি না তো আমি চেষ্টা করব ভালো কিছু দেওয়ার জন্য সবসময় এটা চেষ্টা করি এটা করব এবং দর্শকদের জন্য একটা সুখবর কিন্তু অপেক্ষা করছে হ্যাঁ এটা শেয়ার করো এটা শেয়ার বলতে কি আমি ম্যাডাম ফুলি আমি আবার ম্যাডাম ফুলিকে পাচ্ছি হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ আমার এটা আমার মানে স্বপ্ন তো শেষ নেই ড্রিম মানুষ স্বপ্ন দেখে মানুষ তো বেঁচে থাকে স্বপ্ন নিয়ে না তো আমার স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকার আমার মানে নেক্সট আর কি যেটা স্টেপ আছে সেটা ম্যাডাম ফুলি 2 কে নিয়ে সো আমি ইনশাআল্লাহ এটা অডিয়েন্সের মধ্যে আসবই 
এটা আমার নিজের চ্যালেঞ্জ এবং কনফিডেন্স যে আমি ইনশাআল্লাহ খুব সুন্দর মতো আনতে পারবো ইনশাআল্লাহ এটা আমাদেরও প্রত্যাশা আপু এই যে রাজা কাঙ্কেল চলে গেছেন আব্দুল জব্বার আঙ্কেল চলে গেছেন একটু শুনতে চাই তাদের স্বপ্নের এলিজেন্ট মানুষগুলোর স্বপ্নের চলচ্চিত্র এখন আসলে কোন জায়গাটাতে আছে তোমার চোখে কোন জায়গাটা বললে তো শিফটিং এর ব্যাপার অবভিয়াসলি কাজ করে সব জায়গাতেই জেনারেশন চেঞ্জ হয়েছে এখন 2017 সোনালি দিনের কথা বলেন না কেন যে রাজ্যক স্যার আব্দুল জব্বার স্যার কিংবা আঙ্কেল বলেন যে এই যে গান দিয়ে গেছেন যে ওরে নীল দরিয়া এটা আসলে কি দেশের জন্য সালাম সালাম হাজার জন্য এই গানগুলো কি আসলে সম্ভব এই জিনিসগুলোকে যে বাদ দিয়ে কিছু করা কখনো কি সম্ভব হবে ইম্পসিবল নেভার এভার কখনোই না তো সেটা থাকবে সেই সম্ভাব্যটাকে নিয়েই সম্ভাবনার দিকে এগিয়ে যেতে হবে যে এখনকার জেনারেশনকে বলবো জায়গা হয়তো বা হতে পারে এই জায়গাটা অন্য সোপ আসতে পারে অন্য কালার আসতে পারে বাট জায়গাটা ঠিক আছে হ্যাঁ ডেকোরেশন চেঞ্জ করতে পারে আমরা সেটা ঠিক আছে কিন্তু জায়গাটা প্ল্যাটফর্মটা মানে বেজ রাখতে হবে আমি ফাউন্ডেশন আমার যদি বেজ না থাকে আমি ফাউন্ডেশন তো আমি যদি দোতলা ফাউন্ডেশন দিয়ে যদি আমি ছয়তলা করি ওটা কি থাকবে অবভিয়াসলি থাকবে না তো আমি বলবো যে জায়গা ঠিক থাকবে হয়তো বা ডেকোরেশন চেঞ্জ হতে পারে এখনকার জেনারেশনের গান চেঞ্জ হতে পারে অ্যাক্টিং চেঞ্জ হতে পারে মুভি চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু বেসটা ঠিক রাখতে হবে যে আমরা কোথায় কোন জায়গাটা কাজ করছি ফিল্ম হচ্ছে বিগ মাধ্যম সো এই জায়গাটাকে আমাদের অবভিয়াসলি টিকা রাখতে হবে থাকতেই হবে কারণ ফিল্মের পরে কোনো মানে ফিল্মের উপর কোনো মাধ্যম নাই এটার পরে আমি মনে করি যে এটা হচ্ছে বিগ স্ক্রিন বিগ জায়গা সো এই প্ল্যাটফর্মটাকে সবসময় স্টিক রাখতে হবে যাতে কোনোভাবে এটা নড়চর না হয় এই গানের ক্ষেত্রে বলেন যে আব্দুল জব্বার স্যার যে গানগুলো দিয়ে গেছেন এই যে জীবিত মানে জীবন্ত যেটাকে বলে তো এই জিনিসগুলো তো এখনও শুনলে গায়ের আলম দাঁড়িয়ে যায় শিশি করে যে আমি কথা বলছি যে ওনাদেরকে নিয়ে ফিল করছি যে না আসলে এত বড় মাপের এত বড় গুণী হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো তো আমাদেরকে টিকে রাখতে হবে আমরা এই জেনারেশন আছি নেক্সট জেনারেশন আসবে অবভিয়াসলি চেঞ্জ আসতেই থাকবে আমরা আমি তো আর শিমলা ইয়েতে থাকবো না আমি একসময় ক্যামেরার সামনে কাজ করছি একসময় ক্যামেরার পিছনে কাজ করবো আবার অন্যজনরা আসবে তারা করবেন এভাবেই তো চেঞ্জ হতে থাকবে কিন্তু জায়গাটাকে ঠিক রাখতে হবে এই যে গুণী শিল্পীরা চলে গেছেন আমিও চলে যাব তা আমরা তো একটু হলেও কিছু দিয়ে যাচ্ছি দেশের জন্য অবশ্যই হ্যাঁ করছি তো আমাদের দেশ এটা আমার আপনার আমাদের সবার দেশ এটা বাংলাদেশে একটা ছোট্ট একটা দেশ এটাকে টিকে রাখার দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকেরই হ্যাঁ এটা যে ইন্ডিভিজুয়াল কারোর ইয়ে তো না এখানে এই ভালোবাসার মানুষদের একজন আমাদের সঙ্গে মুহূর্তে মধ্যে যোগ দিয়েছেন একটু দেখে নেই দেখি দেখি কে আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম মি মামি আনিসুর রহমান মিলন জি মিলন ভাইয়া কেমন আছেন আপনি আই এম ভালো আছি তুমি ভালো আছো খুব ভালো আছি আপনার ফোন পে আরো বেশি ভালো হয়ে গেছে এখন कथागुल सुनते थैंकोमी আমাদের কাজটা ইনশাআল্লাহ আমরা শেষ করে দিতে চাই প্লিজ হেল্প মি মানে হেল্প মি মানে বলতে কি যে এই কাজটা আসলে প্রোডিউসারকে একটু বলতে হবে কারণ আমরা দুইজনে মিলে যদি একটু বলি যে আর্লি শেষ করার জন্য নাও একটা ভালো একটা স্টোরি শিমলা এটা আমার আর তোমার আলোচনা এটা ইন দা টেলিভিশনে না একটু রিকোয়েস্ট করে বললাম কাজটা শেষ করি কারণে ফোন করেছি সেটা বলার সুযোগ দাও উচিত আমাকে অবশ্যই অবশ্যই বলেন ভাইয়া আমরা সুযোগ দিচ্ছি আপনাকে এটা হচ্ছে शुटिंग
অভিনয় দিয়ে অসংখ্য ভক্ত দর্শকের মন মাতানো চেনা মানুষ চিত্র নায়িকা প্রিয় সিমলা আপু সময় হলো আবার খানিকটা বিরতিতে যাবার তবে ফিরে এসে আপনাদের সঙ্গেই পেতে চাই ফিরে এলাম মিস্টার ম্যাঙ্গো নিবেদিত তারকালাপের আজকের গল্পের শেষ অংশে সঙ্গে আছেন বড় পর্দার চেনা মানুষ গ্ল্যামার আর অভিনয়ের মানুষ শিমলা আপু ফিরছি আপুর সঙ্গে গল্পে আপু এই যে বলছিলাম না গ্ল্যামার কিভাবে ধরে রেখেছ এখনো তুমি নিজেও বলছিলে তোমাকে নিয়ে সবাই এটা বলে যে কোনো পরিবর্তন হয়নি এবং তুমি নিজেও বলছিলে মানসিকভাবেও তোমার কোনো পরিবর্তন আসেনি কিভাবে সম্ভব ধরে রাখাটা যে তুমি বললাম না যে চারপাশের পরিবেশটাও ভালো থাকতে হবে তুমি যেমন বললো যে অন্যের মন খারাপ থাকলে অনেক সময় ওই পরিবেশটার সাথে ইয়ে করা যায় না একটা জিনিস আমি যেটা আমার নিজের কাছে নিজের টিপস যেটাই বলো না কেন তুমি আমি জানি তুমি আমাকে অনেকগুলো কথা অলরেডি জেনে নিয়েছো আপনার রেকর্ডে মেকআপ মেকআপ বসে বসে তো সেই ক্ষেত্রে বলবো যে আমার কথা যে আমার সমস্যাটা কোথায় সেটা আগে আমাকে বের করতে হবে যে আমি কি কারণে খারাপ থাকবো হ্যাঁ আমার কি ভালো লাগেটা হ্যাঁ খারাপটা যখনই আসে তখন সাথে সাথে আমি ট্র্যাক চেঞ্জ করে ফেলি ভালো লাগাটা কী আছে কী আছে মানে সেটা গানের মধ্যে হোক মুভির মধ্যে হোক ব্যক্তি জীবন থেকে নেওয়া হোক দেখা যাচ্ছে অতীত কি কিছুটা টানে হ্যাঁ প্রেজেন্ট অবস্থা কিছুটা টানে আর থাকে না যে ফিউচার তো ফিউচার ওটা স্বপ্নের মধ্যে রাখি যে ওটা হলে হবে না হলে নাই এটার জন্য যে মানে জীবন দিয়ে দিব কিংবা কিছু একটা বাঁচছি না এই ধরনের না হতাশা আমার হ্যাঁ আসে মাঝে মধ্যে মন খারাপ মানুষ তো হিউম্যান বিয়ে তো না রবট তো আর না তো আমি চেষ্টা করি নিজেকে নিজেকে আগে ঠিক রাখার জন্য নিজেকে সুন্দর রাখার জন্য ভালো রাখার জন্য যে আমার কথা যে চারপাশে সবাইকে নিয়ে ভালো থাকবো আগে নিজে নিজে বেঁচে বাপের নাম কথাটাকে আমি সবসময় সবসময় আমি এই জিনিসটা চিন্তা করি যে আমি না বাঁচলে আমি চারপাশকে বাঁচাতে পারবো না আমার ভালো থাকা হবে না অন্যকে ভালো তো অন্যকে ভালো রাখতে হলে নিজেকে আগে ভালো রাখতে হবে নিজেকে ভালোবাসতে হবে সাথে আমিও তো বিশ্বাস করতে পারছি না আপনার সাথে কথা বলতে পারছি কারণ ছবিটা আমার খুবই পছন্দের একটা ছবি আর বিশেষ করে গ্রামের যে মানে একটা কথার ভাব সেটা তোমার মধ্যে আছে তো এরকম আরো ভালো ভালো ছবি তোমার থেকে আশা করছি আপু মানুষের শিক্ষা দেয় শেখার ইয়ে আছে যে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই যে তার ভালোবাসার মধ্যে যে প্রকৃতির সাথে কথাটা মিশে গেল তো সো এই যে প্রত্যেকটা মানুষকে আমি বলি যে বলতে চাই নিজেকেও বলতে চাই যে ভালো থাকতে হবে ভালো থাকতে হবে দর্শকের ভালোবাসার তো অনেক গল্প আছে আপু হ্যাঁ এমন কোনো গল্প আছে যেটা মনে দাগ কেটে আছে দর্শকের ভালোবাসার মধ্যে অনেক ঘটনা তো ছোটোখাটো ঘটে অনেক সময় বড় কিছু ঘটে মানে ভালোবাসা তাদের কাছে যে ভালোবাসাটা পেয়ে মানে পাওয়া হয় পেয়ে যায় এটা আসলেই কোনো কিছুর সাথে এটাকে মানে তুলনা করা যায় না সেক্ষেত্রে বলবো যে অনেক ঘটনায় মনে আছে যে একটা লাস্ট যখন একজন আমি রিক্সায় উঠতে মাঝে মধ্যে খুব পছন্দ করি 
খুবই পছন্দ করি এটা আমার ঘুরতে খুব ভালো লাগে আর ঢাকা শহরে যে আমি এখন নিত্য সঙ্গী হয়ে গেছে এটা বলে লাভ নেই তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে কোনো সময় উঠলে আমি ইদানিং বোরখা পরা ছেড়েছি ছেড়েছি এই কারণে যে আমি যখনই বিশেষ করে মার্কেটে যাওয়া হয় কিংবা কোনো কেনাকাটা বাজারে যাওয়া হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমি হচ্ছে বোরখা ইউজ করি হয়তো তাড়াতাড়ি থাকে না এই জিনিসটা নিব একজনের দিকে তাকালো তো সময়টা নষ্ট হয়ে যায় তাড়াতাড়ি করে যদি কোনো কাজ থাকে বোরখা পরলে ইজি ব্যাপার হয়ে যায় আর কি তো আমি লাস্ট আমার মনে আছে একজন রিক্সাওয়ালা বয়স্ক উনি চাচা আর কি তো আমি যখন এই মামা বলে জোরে ডাকছি আর কি তো উনি আমার কণ্ঠটা এই ম্যাডাম ফুলি দেখেছিলেন হয়তো হ্যাঁ হয়তো না দেখেছিলেন উনি বললেন আর কি তো ওই যে উনি বললেন যে মা আপনার গলাটা কণ্ঠ বলে নাই গলাটা পরিচিত লাগছে তা আমি তারা হুরোর মধ্যে আমি বললাম যে হ্যাঁ বলেন বলেন আমি ওর মজা করি মজা মিনিস হচ্ছে যে হ্যাঁ আপনার কি মেয়ের সাথে কণ্ঠের মিল আছে কিংবা এরকম করে বল বলছে না যে ম্যাডাম ফুলি আছে না শিমলা বলতে পারছে না ম্যাডাম ফুলি আছে না যে কি সে শিমলা মানে বলতে বলতে আমি হচ্ছে শিমলা আমি হচ্ছে সেই শিমলা আমি সে খুশি হলেন এবং ওই যে একটা দোয়া ভালোবাসার যে একটা মানে বললো যে মা আপনাকে অনেক ভালো লাগে তো এই যে আমার কাছে এই ভালোবাসাটা অনেক ঘটনার মধ্যেও ধরেন এটাও তো একটা ঘটনা এটা আমার অনেক ভালো লেগেছে যে একজন বয়স্ক উনি তার কর্মটা হচ্ছে রিক্সা চালানো তো সে আমাকে এতটা ইয়ে করে বললো যে মা আপনার কাজ কাজ অভিনয় ভালো লাগে তো এটা আমার জন্য অনেক ভালো লাগে মন ভরে যায় যে এই চলচ্চিত্রের জন্য এই ভালোবাসা পেয়েছে শিমলা আপু সেই চলচ্চিত্র নিয়ে কী স্বপ্ন দেখে একটা চলচ্চিত্র অনেক বড় মাধ্যম একটা দেশকে বিশ্বের কাছে নতুন করে তুলে ধরতে পারে একটি ভালো চলচ্চিত্র তো এই চলচ্চিত্র নিয়ে অনেক সংগঠন আছে তোমাদের অনেক কিছু হচ্ছে তো কি আশা আছে বা কি স্বপ্ন দেখছো খুব ছোট করে শুনতে চাই আমি অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি আসলে এই ফিল্মটাকে অনেক লাভ করি অনেক রেসপেক্ট করি অনেক কারণ কি আমি ছোটোবেলা থেকেই স্বপ্ন দেখতাম যে আমি বড় হলে নায়িকা হবো অভিনেত্রী হবো সেই ক্ষেত্রে আমি আসতে পেরেছি উপরালো আমার সেই সুযোগটা করে দিয়েছে আমি কতটুকু একা শিমলা একজন হলেও তো আগালেও তো একটু হলো আগাবে আমি কতটুকু পারবো কি পারবো না জানি না এই চলচ্চিত্রটাকে সুন্দর মতো যে সোনালি দিন বলা হয়েছিল বলা হয় আমি সেটাকে কতটুকু কারেকশন করতে পারবো আই ডোন্ট নো বাট আমি ট্রাই করব যে আমি ক্যামেরার সামনে যতটুকু পারছি ক্যামেরার পিছনে আমার দেওয়ার ইচ্ছা আছে আমি ডিরেকশনে আসতে চাই বাট একটু টাইম লাগবে জেনে শিখে আসতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে বলবো যে আমি যেন আল্লাহ যেন আমার সেই ক্ষমতাটা দেয় সেই উৎসাহটা যেন আমি পাই যে ভালো কিছু দেওয়ার জন্য যে ভালো মুভি যেটা দিয়ে বিশ্বের কাছে যাওয়া যায় কিংবা যেতে পারবো আমি না পারলো নেক্সট আমি হয়তো কিছুটা হলো চেষ্টা করে আমি ট্রাই করব যতটুকু পারি চেষ্টা করব ততটুকু দেওয়ার জন্য কেউ না কেউ তো আসবে ইনশাল্লাহ সেটা হবে আমি অনেক ধন্যবাদ আপু তোমার সাথে গল্প করতে এত ভালো লাগছে আমার এক তুমি অনুষ্ঠান শেষ করতে ইচ্ছে হচ্ছে না কিন্তু আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি সেটাই সেটাই আর তিন এখানে বসে নিশ্চয়ই আবারো আড্ডা দিব অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি আর তুমি কি হ্যাঁ তুমিও ভালো থাকবে গড ব্লেস ইউ তুমি অনেক সুন্দর একটা মেয়ে মানুষ বলো যাই বলো না কেন সবচেয়ে বড় কথা তুমি ভালো অভিনয় জানো সো প্লিজ তুমি বলছিল আমি আবার একটু রেগুলার হব মানে তুমি টাইম পাচ্ছ না টাইমটাকে বের করো এটা আমার ব্যক্তিগত ইয়ে বলার আর দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আপনারা ভালো থাকবেন চারপাশকে ভালো রাখবেন আমাদের দেশ ছোট্ট একটা দেশ তার মধ্যে আমরা ছোট্ট একটা ভালোবাসা নিয়ে বেঁচে থাকবো ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন লাভ ইউ টেক কেয়ার ইনশাল্লাহ আপু দর্শক চিরকাল সব কিছু একরকম থাকে না বা হয় না এমনটা জানার পরও কিন্তু আমাদের অবুজ হৃদয় সেটি মানতে চায় না তাই তো চিরকাল একই রকম থাকবার কিংবা অনন্তকাল বেঁচে থাকবার জন্য কি নিরন্তর প্রচেষ্টা করে যাই আমরা হ্যাঁ বাঁচা যায় রক্ত মাংসের মানুষ না হয়েও সশরীরে বেঁচে না থেকেও বেঁচে থাকা যায় তেমন জীবন করতে অনেক শ্রম অনেক ত্যাগ আর একনিষ্ঠ কর্মের সৃষ্টিশীল মানুষ হতে হয় তেমনি সৃজনশীল জীবন করার প্রচেষ্টায় এগিয়ে যান প্রিয়জন শিমলা আপু বেঁচে থাকুন সকলের ভালোবাসা শুভ কামনায় এ প্রত্যাশায় আজ বিদায় নিচ্ছি কাল আবারও আপনাদের সামনে হাজির হব চেনা কোনো মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন নিজেকে এবং অবশ্যই চারপাশের সবাইকে